அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஹெல்ஃபினா ஃப்ரம் ஹெல்ஃபினாஸ் ஜேர்னல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்குள்ள வீடியோ இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வ்ளாக் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் வந்து லாக்டவுனில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த லாக்டவுன் டேஸ் வந்து எங்களுக்கு எப்படி போச்சுங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ தட் நான் எப்போ ஒரு புது வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுனுக்குள்ளே போய் மூணாவது நாள் காலையில் நான் எந்திரிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி எந்திரிச்சது லேட்டாக தான் எந்திரிச்சோம் பத்து மணிக்கு தான் எந்திரிச்சேன் எந்திரிச்சு நான் வந்து டீ போட வந்துட்டேன் ஹாலுக்கு வந்து பார்த்தா அப்பாவும் போகணும் ஒரே டான்ஸ் தான் வாத்தி கம்மிங் அப்படின்ட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்டர் நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு டீ போட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஷஃபாவையும் ஃப்ரெஷன் அப் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஓ ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக நான் இங்கே வந்து அரிசியும் புளியும் ஊற போட்டுட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக இது போடும்போது வந்து நான் என்ன சமைக்க போகிறேங்கிற ஒரு ஐடியா கூட இல்லாமல் இருந்துச்சு நான் ரொம்ப லேஸியாக இருந்துச்சு லன்ச் என்னடா பண்ணன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அண்ட் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் பெண்டிங்கில் இருந்துச்சு சரி அது முடிப்போம்னு சொல்லிட்டு வீட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக கூட்டிட்டு தொடச்சிடுச்சு முடிச்சுட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு வந்த சரி ஃபைனலாக நிறைய யோசிச்சதுக்கப்புறம் பேசாமல் சிம்பிளாக ரசம் வச்சுட்டு கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி கிச்சனில் வந்து பார்த்தா ஒரே ஒரு கேரட் தான் இருந்துச்சு பார்த்தா கேரட்டெல்லாம் நான் காலி பண்ணி விட்டுவிட்டேன் சாண்ட்விச் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன்ட்டு சரி இருக்கிறத வச்சு ஏதாவது சமைப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்குள்ளே லன்ச்சே போயிட்டு இருக்குது எனக்கு ஸோ சரி ஃபஸ்ட்டு ரசம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டேன் அதிலே வந்து நான் தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டுட்டேன் தக்காளி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்ததுனால நான் கையை வச்சு நல்லா பெசஞ்சு விட்டுட்டேன் அதிலே வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் சைடில் சார் இப்போ இங்கே ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நாலு பல் பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஜீரகம் அப்புறமா மிளகும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதி வெங்காயத்துலேயும் பாதி வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து லைட்டாக கோர்ஸை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் ரூமில் வந்து அப்பாவும் பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க உலகத்தில் ரொம்ப பிஸி ஒரே விளையாட்டு தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு அப்புறமா வெங்காயம் அண்ட் பட்டை மிளகாய் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அது கூடவே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்தோன்ல பூண்டு மிளகு சீரகம் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த புளி கரைசலையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் கூடவே வந்து கொஞ்சோண்டு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அங்கே வந்து ரசம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும்போதே நான் இங்கே பொரியலுக்காக வந்து மசாலா அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் ஒரு ஜாரில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு பல் பூண்டு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அப்புறமா ஒரு பட்டை மிளகா எல்லாமே சேர்த்து போட்டு கொஞ்சம் கோர்ஸாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரசத்தில் வந்து லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் குக் பண்ணிக்க போகிறேன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழிச்சு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா லைட்டாக வந்து கொதி வந்துச்சு நுரை கெட்டி இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ரசத்தை இறக்கிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து பொரியல் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் வந்து என்ன ஊற்றிருக்கேன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் வெங்காயத்தோட கலர் கொஞ்சம் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுட்டு நம்ம 
அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரசத்துலையோ இல்லைனா பொரியலையோ பச்சை மிளகாவோ இல்லை வேறு எதுவுமே போல அது ஏன்னா நான் வந்து ஷஃபாக்கும் கொடுக்குறனால காரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் சமைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எக்ஸ்ட்ரா போடணுன்னா போட்டுக்கோங்க என்னடா இதெல்லாம் சொல்லி தரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாராவது ஃப்ரெஷ்ஷர்னா அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதனால தான் டக்குன்னு கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் கொஞ்ச நேரம் ஷஃபா கூட விளாண்டுட்டு அப்புறமா அவளுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நாங்களும் இங்க சாப்பிட வந்துட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுன்னு தெரியல யூடியூப்பில் வந்து நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து கப்புள் டேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ உட்காந்து ஹஸ்பண்ட் அதுக்காக கன்வின்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறமா ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஃபைனலாக இங்கே பாருங்கப்பா நீங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி இந்த கப்புள் டேக் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பன்னீர் பிரெட் பிரைட் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபைனலாக சாப்பாடுக்கு மனசு ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு சரி ஓகே சேலஞ்ச் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு மாவு வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகணும் சரி அதுக்காக வந்து அந்த வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து ரெசிபியை பார்ப்போம் நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு ஸோ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஈஸ்ட் போட்டிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஆக்டிவ் ஈஸ்ட் இல்லை நார்மல் ஈஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி போடுங்க அண்ட் அது கூடவே வந்து தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீனியும் போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு வந்து வார்ம் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கேன் நம்ம கை போடும்போது வந்து நம்மளுக்கு சுடக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிற டெம்பரேச்சரில் இருக்க பாலையும் போட்டு நல்லா பெசஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்து சைடில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபில்லிங்ஸ்க்காக வந்து நான் ஒரு வெங்காயமும் பாதி கேரட்டும் டைஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னடா கேரட் இல்லை இப்போ எங்கே கேரட் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து கடன் வாங்கினேன் அண்டு கொஞ்சம் பன்னீர் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு பேனில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கேன் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணேன் ஜீரகம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தோட கலர் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கேரட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் கேரட் வந்து கொஞ்சம் பார்ஷியலாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அப்புறமா வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ரெட் சில்லி சாஸும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து நம்மளோட கேரட் வந்து நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளோட பச்சை பட்டாணியும் அப்புறமா வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி போட்டிருக்கேன் இது வந்து கலருக்காக தான் ஸோ இது டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன் பர்சனலாக எனக்கு கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதையும் ஸ்டெப் சாரி இந்த ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வை இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பிரெட்டுக்கு நம்ம கலக்கி வச்சுருந்த மாவு வந்து டபுள் த சைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நல்லா பெசஞ்சிட்டு இதை ஈக்குவலாக மூணு போர்ஷனை நான் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இது ரோல் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒர்க் ஸ்டேஷனில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு மாவை தூவியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி வச்சுருந்த மாவில் வந்து ஒரு மா ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் வந்து ரோல் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ரோல் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து உள்ள ஸ்டஃபிங்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஸ்டஃபிங்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு கத்தியை வச்சு ஸ்லை சைடெல்லாம் வந்து லைட்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜட பின்னுவோம்ல அதே போல் வந்து சைடில் இருக்க அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்ஸையுமே எடுத்து நம்மளோட ஸ்டஃபிங்ஸை வந்து கவர் பண்ணிக்க
நம்மளோட பிரெட் மேலே வந்து ஒரு அழகான ஷைனி கிளேஸ் கொடுக்குறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு பவுலில் வந்து ஒரு முட்டையை உடச்சி போட்டு நல்லா விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து என்னோடய பேக்கிங் ட்ரேயில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டுட்டு அதை வந்து எல்லா சைடும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பிரெட் ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் கேப் விட்டுட்டு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து அந்த கிளேஸ்க்காக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எக் மிக்சரை வந்து இது மேலே நான் வந்து கோட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இந்த பிரெட் ரோல்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளோட பிரெட் வந்து பேக் ஆகிட்ட இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் வந்து விஸ்பர் சேலஞ்சும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஸோ மோஸ்ட்லி என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இந்த சேலஞ்ச் வீடியோவாக தான் இருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பிரெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லாவே பேக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துடலாம் பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கலாம் அந்த கிளேஸ் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கு பார்க்கவே ஸோ இப்போ அதை போட்டம் அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகி ஒரு ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்குது ஸோ கருகலை ஸோ நம்ம பேக்கிங் அப்படின்னு பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இதுக்குள்ளே பேக் பண்ணி எடுத்துடுங்க இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக போச்சுன்னா கீழே பாட்டம் வந்து கருகிரும் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு பன் மாதிரி செஞ்சுருந்தேன் கொஞ்சோண்டு ஸ்டஃபிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தனால சரி அது ஒரு பன் மாதிரி செஞ்சிடலான்னு ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்படி பேக்கிங் சேலஞ்ச் இந்த மாதிரி டைம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் எங்களோட ஒரு நாள் லாக்டவுன் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த பேக்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இதை சாப்பிட்றதுக்கே நைட்டு பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஸோ பெருசாக நைட்டு டின்னர் சொல்லிட்டுலாம் நாங்கள் எதுவுமே சமைக்கலை மீன் வேஸ் ஷஃபாவும் தூங்கிட்டா சரி அடுத்த நாள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் வந்து சிக்கன் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருந்தேன் சரி அதுக்கு வந்து நான் சிக்கனுக்கு வந்து மசாலா வந்து ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்து தடவி வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த ரெசிபியும் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்ம சேனல் அப்லோட் ஆகும் அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்லேயே இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடிய சீக்கிரமே நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்